வணக்கம் நண்பர்களே பிரீடர் ஸ்மித் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கின்றோம் நாம் இருக்கும் இடம் பார்த்திங்கன்னா தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி தாலுக்கா புளியங்குளம் கிராமம் ஸோ நம்மோடு திரு பண்டாரசாமி அவர்கள் இருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து இந்த கலப்பின பசுக்களை வைத்து பால் பண்ணை நடத்தி வருகிறார் இவர்கிட்ட நம்ம பேசுவோம் வாங்க வணக்கம் திரு பண்டாரசாமி இப்போது நம்ம இடத்துல எத்தனை பசுக்கள் இருக்குது எவ்வளோ பால் உற்பத்தி பண்ணுறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் காலையில் ஒரு நூற்றி முப்பது வந்ததுன்னா சாயந்தரம் ஒரு நூறு வரும் சில நேரம் கம்மியாகும் ஆவரேஜாக ஒரு இரநூத்தி இருபத்தி இரநூத்தி முப்பது லிட்டர் உற்பத்தி பண்ணுறோம் எத்தனை வருடங்களாக இந்த பண்ணை நடத்தி வரீங்க அதை பற்றியும் சொல்லுங்கள் நம்ம ஒரு அஞ்சு வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அஞ்சு வருடமாக அவரை நடத்தி வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து இதை எப்படி லாபகரமாக கொண்டு போகிறது அப்படிங்கிறத பற்றி உங்கள்கிட்ட ஒரு தெளிவான விளக்கம் இருக்கும்னு இருக்கேன் கண்டிப்பாக அதை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா நண்பர்களுக்கு கொஞ்சம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்மளோட அனுபவத்தில் ஒரு மூணு முக்கியமான விஷயங்களை சொல்லலாம் பால் பண்ணை நடத்துறத பற்றி முதல்ல வந்து மாடுகளை தேர்வு பண்ணுறது நம்மகிட்ட இருக்கிற மாடுங்க வந்து ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சு லிட்டர் கரவை உள்ள மாடுங்க அதாவது பீக் மில்க் கீல்டு இருக்கும்போது ஒரு பதினஞ்சு லிட்டர்லேருந்து இருபது லிட்டர் வரைக்கும் கறக்கிற கெப்பாசிட்டி உள்ள மாடுங்கள் நம்ம செலக்ட் பண்ணுறது அப்படி இருந்தால் அது ரொம்ப உபயோகமாக இருந்தது எப்படின்னா இது வந்து ஆவரேஜ் ஒரு பதினஞ்சு டு இருபது லிட்டர் கறக்கிற மாடுகளாக இருந்தால் ஒருவேளை அது செனை பிடிச்சதுக்கு அப்புறமும் கூட அது வந்து ஒரு ஆறு மாதம் வரைக்கும் ஒரு பத்து லிட்டர் குறையாமல் பால் கொடுக்குற கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதுக்கு அதனால் வந்து நம்ம அதுக்கு அது ட்ரை பீரியட் மட்டும்தான் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு மட்டும்தான் நம்ம அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் தீவனம் கொடுக்குற எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் இது என்ன வகையான மாட்டு இனங்கள் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா இது எல்லாமே கலப்பின ரகம்தான் ஜெர்சி இருக்குது கிராஸ் ப்ரீட் இருக்குது சரி செஃப் கிராஸ் ப்ரீட் இருக்குது எதுவுமே பியூர் ப்ரீடு கிடையாது நம்மகிட்ட எல்லாமே கலப்பின ரகம் இருக்குது எதனால் பியூர் ப்ரீடு நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கலீங்க ஏன்னா பியூர் ப்ரீடில் தானே நல்ல பால் என்னுடைய அளவு வரும்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பியூர் ப்ரீடில் வந்து கண்டிப்பாக மில்க் கீல்டு அதிகமாக இருக்கும் இப்போ ஹெச்எஃப் பியூர் ப்ரீட்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்களோட கிளைமேட்டுக்கு வந்து அது அவ்வளோ சரியானதாக இல்லை நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வருது அடிக்கடி வந்து நிறைய வெயிலுக்கு வந்து தாங்க மாட்டேங்குது இலைக்குது வானீர் வெடிக்குது அப்புறம் அடிக்கடி காய்ச்சல் வருது செய்து அதுவும் போக அந்த அளவுக்கு மில்க் கீல்டு வந்து எங்கள் இடத்துல இதில் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறதால எங்களுக்கு அந்த மாதிரி மில்க் கீல்டு எடுக்க முடியறது இல்லை இப்போ நீங்களே அந்த இப்போ கொடைக்கானல் சைடு கோயம்புத்தூர் ஊட்டி அந்த பக்கம் உள்ள மாடுங்கள்லாம் சாதாரணமாக ஒரு இருபத்தஞ்சி லிட்டர் முப்பது லிட்டர் கறக்கிற மாடுகள்லாம் நிறைய இருக்கும் அந்த மாடுகள்லாம் நம்ம இங்கே கொண்டு வந்தோம்னா ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம் முதல்ல ஒரு ஆர்வத்தில் பண்ணி பார்த்தோம் அது அந்தளவுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கல இந்த கிளைமேட்டுக்கு அது செட் ஆகலை மில்க் கீல்டு அந்தளவுக்கு இல்லை இந்த மாதிரி சிரமங்கள்லாம் இருந்தது அதாவது கலப்பின பசுக்கள் அதில் நல்ல பால் தரக்கூடிய மாடுகளாக நம்ம தேர்வு செய்யணும் ஆமாம் முதல் பாயிண்ட்டுன்னு நீங்கள் சொல்கிறது தேர்வு செய்யும் முறை தேர்வு செய்யும் முறை ஒன்று சரி அதுக்கப்புறமா சொல்லலான்னா நம்ம நோய் பராமரிப்பு முறைன்னு மெயினாக சொல்லலாம் சரி இந்த நோய் பராமரிப்பு முறையில் வந்து எங்களோட அனுபவத்தில் அதிகமாக பிரச்சனை வர்றது இந்த மடி வீக்கம் மடி நோய் இந்த மேசிட்டின்னு சொல்கிறாங்கல்ல இந்த நோய் தான் அதிகமாக வருது ஆமாங்க அது நம்ம அனுபவத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னதுன்னா மாடுங்க வந்து பால் கறந்து முடித்த உடனே அடுத்த ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு வந்து அந்த மாடுகளோட காம்பு துவாரங்கள் வந்து திறந்த நிலையிலே இருக்கும் அது வந்து மாடு பால் கறந்து முடித்த உடனே ஒரு சோர்வாக இருக்குதுன்னு சொல்லி மாடு கீழே படுக்கும்போது சாணத்தில் படுத்த செஞ்சால் அந்த காம்பு துவாரங்கள் வழியாக வந்து கிருமிகள்லாம் உட்பு கொண்டு அது வந்து பாலை கெட்டு போக செய்து மடி வீக்கம் வரும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் இருக்குது இந்த மடி வீக்க நோயை வந்து ஆறு மணிலையும் நம்ம சரியாக கவனிக்காமல் விட்டோம்னா அது ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்தும் அந்த எந்த காம்பில் அந்த ப்ராப்ளம் வந்திருக்குதோ அந்த காம்பு நம்ம சரியாக கவனிக்காமல் விட்டோம்னா அடுத்த இடத்துல அந்த காம்பில் பாலே வராமல் போயிடும் அது ஒரு வகையில் இழப்பு அப்புறம் வந்து உடனடியாக அந்த மடி வீக்க நோய் வந்தோடனே மடி நோய் வந்த உடனேமு பால் வந்து கண்டிப்பாக ட்ராப் ஆகும் ஒரு இருபது லிட்டர் கறக்கிற மாடுனால் கண்டிப்பாக ஒரு பத்து லிட்டர் கூட வந்துடும் அதை திரும்ப சரி பண்ணி கொண்டு வர்றது ரொம்ப டைம் ஆகும் அந்த டைம்லலாம் நமக்கு பொருளாதார இழப்பு இருக்கும் ஒருவேளை அதை சரி பண்ண முடியலன்னு சொன்னோன்னா அடுத்தடுத்து ஒரு நம்ம இல்லை அந்த மாட்டை விற்கணும்னு நினச்சா கூட அந்த ஒரு காம்பு ப்ராப்ளம் இருக்கிற மாடுங்கிறதால அதை வந்து வேலை ரொம்ப குறைச்சி கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி சில பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குது இதுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற மெத்தட் என்னென்னா இப்போ இந்த
இந்த மாடுகள் வந்து மெயினாக அடுத்த ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு படுக்க விடாமல் பார்த்துக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் என்ன ஒரு படுத்தால் கூட எழுப்பி விட்டுடலாம் அந்த மாதிரி கூட பண்ணால் கூட தப்பு இல்லை அப்படி படுக்காமல் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி மடி நோய் மடி வீக்கம் இந்த நோய் எதுவுமே வர்றதில்ல அதையும் தாண்டி சில டைம் வரும்போது வந்து சில முதலுதவி நம்ம தெரிஞ்ச தெரிஞ்சு வச்சிட்ருக்கோம் அது வந்து நம்ம எலுமிச்சம்பழம் சுண்ணாம்பு அப்புறம் இந்த கத்தாழை வெத்தலை மஞ்சள் இது எல்லாமே கலந்து அந்த மடி வீக்கம் இருக்கிற இடத்துல மடி அந்த மடி வந்து சூடாக இருக்கும் அந்த இடத்துல வந்து நம்ம அதை அப்ளை பண்ணோம்னா ஒன் ஆர் டூ டைம்ஸ் அப்ளை பண்ணாலும் கொஞ்சம் நல்ல ரிசல்ட் இருக்குது அதுக்கு மீறி ப்ராப்ளம் வரும்போது கண்டிப்பாக டாக்டர் கூப்பிட்டு அதை சரி பண்ணிக்கிறோம் மேக்ஸிமம் இந்த மடி நோய் ப்ராப்ளம் வராமல் இருந்தாலும் நம்ம பண்ணையில் வேறு ஒன்றும் பெருசாக பொருளாதார இறப்பு வராது நம்ம அதாவது கட்டுத்தரை சுத்தமாக இருந்தாலே ஆமாம் கண்டிப்பாக அந்த பாதி நோய்கள் வராதுன்னு சொல்ல வரீங்க ஆமாம் டெய்லி நம்ம மாடுகளையும் குளிப்பாட்டிடும் கட்டுத்தரை எல்லாத்தையும் நல்லா கிளீனாக வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா ஒரு இது பார்த்தோம்னா ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணுக்குட்டி எடுக்கிறது ஒரு நல்ல அனுபவம் அது இப்போ வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணுட்டி எடுக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு மாடு ஈண்ட உடனேமோ ஈண்டு நல்ல பீக் மில் கீல்டு இருக்கும்போதேமோ ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் அறுபது நாள் டூ தொண்ணூறு நாளைக்குள்ளே மாடு வந்து அடுத்த பருவத்துக்கு வரும் அந்த முதல் பருவத்தை நீங்கள் தவிர்த்துட்டு ரெண்டாவது பருவத்தில் சிறை ஊசி போட்டோ இல்லை காலையோட இணை வைத்தாலும் அது வந்து கண்டிப்பாக அதிகபட்ச வாய்ப்பு இருக்குது சினை பிடிக்கிறதுக்கு அப்படி சினை பிடிச்சிட்டேன்னா நல்ல மில் கீல்டு இருக்கும்போதே வந்து அதோட பாதி சினை காலம் வந்து அதிலே கழிஞ்சிடும் ட்ரை பீரியட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஒரு மாட்டுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கண்ணுக்குட்டி எடுத்து அந்த மாட்டோட ட்ரை பீரியட் மேக்ஸிமம் ரெண்டு மாதம் தான் இருக்கும் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணாலேயும் தேவையில்லாத இந்த செலவு எக்ஸ்ட்ரா அந்த தீவன செலவெல்லாம் கண்டிப்பாக குறைக்கலாம் சரி ஒரு நம்ம சினக்கி போடுறதுக்கு லேட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ட்ரை பீரியட் அதிகமாக இருக்கும் நாலு மாதம் அஞ்சு மாதங்கும்போது அதுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற தீவனவெல்லாம் வேஸ்ட் தான் கண்டிப்பாக அது ஒரு விஷயம் முக்கியமான விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது அடுத்து நீங்கள் ஒரு தகவல் சொன்னீங்க அதாவது பருவத்துக்கு அறுபது நாள் இருந்து தொண்ணூறு நாளில் வரும்னு சொன்னீங்க முதல் பருவத்துக்கு வந்து தவிர்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க எதனால் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா அது மருத்துவர்கள் நமக்கு ஆலோசனை சொன்னாங்க அந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லது முதல் இடம் விட்டுருங்க ரெண்டாவது பருவத்துக்கு போட்டால் அது ஹெல்த் வைஸ் அது நல்லா ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லா இருக்கும் மாடோட ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எப்போவுமே ஒரு ஈத்துக்கு இன்னொரு இதுக்கு கொஞ்சம் கேப் விடணும்னு சொல்கிறாங்கல்ல சரி அந்த இது வந்து அவங்க ஒரு மூணு மாதமாக இது இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க கம்பல்சரியாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அடுத்த ஈத்துக்கு கன்று வளர்ப்புக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு தொண்ணூறு நாள் கழித்து போடலான்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இந்த மாதிரியான கலப்பின பசுக்கள் வந்து பெரும்பாலும் வந்து கன்று வந்து கிடாரி கன்று தான் போடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உண்மைங்களா அப்படி இல்லை நம்ம நோத்தில் அப்படி தெரியல ரெண்டு கலந்து தான் இருக்குது கிடாரி கண்ணையும் போடுது காலை கண்ணும் போடுது சரி ரெண்டு கலந்து தான் இருக்குது அது நம்ம ஒன்றும் முன்கூட்டி அவங்க இது பண்ண முடியுது இல்லை அதாவது இந்த கலப்பின பசுக்கள் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாமே இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எல்லா இடத்துலையும் ஆனால் நம்ம பண்ணையில் வந்து இதுக்காகவே ஒரு புல் ஒன்று வச்சுருக்கீங்க ஸோ இதை தான் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்துகிறீங்களா உங்களுடைய மாடலுக்கு சரிங்க மேக்ஸிமம் இதான் பயன்படுத்துகிறோம் இது வந்து நமக்கு பருவத்துக்கு வந்த உடனே நம்ம டிலே பண்ணாமல் போட்டுடலாம் காலை யூஸ் பண்ணிடலாம் அதாவது மருத்துவர்கள் இப்போ கூப்பிட்டா நாளைக்கு வரலாம் இன்னைக்கு கூட வரலாம் அந்த பருவம் தாண்டி போகும்போது அடுத்த ஒரு மாதம் தள்ளி போகும்போது தேவையில்லாத நம்ம தீவனம் அதுக்கு கொடுக்குறோம் ஆமாம் ஆமாம் சரி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா அந்த மாடு வந்து பருவத்துக்கு வரும்போது வந்து மூணு பருவம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க முதல் பருவம் இடைப்பருவம் கடைப்பருவம்னு சொல்லி சரி அது வந்து ஒரு எட்டு எட்டு மணி நேரமாக பிரிச்சுக்கிறாங்க முதல் எட்டு மணி நேரம் இப்போ காலையில் பருவத்துக்கு வந்துருச்சு இந்த மாடு வந்திருக்குன்னா அது காலையிலே நம்ம சினைக்கு போடாமல் காலையோட இணைய விடாமல் சாயந்தர நேரம் அடுத்த எட்டு மணி நேரம் அந்த இடை பருவம்னு சொல்கிறாங்களே அந்த பருவத்தில் போட்டால் சினை பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகம்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி கடை பருவத்தில் போட்டால் கூட வாய்ப்பு கம்மி முதல் பருவத்தில் போட்டாலும் வாய்ப்பு கம்மி நடுவில் இருக்க அந்த இடை பருவத்தில் மாடுகளை சினைக்கு போட்டால் கண்டிப்பாக சினை பிடிக்கிறவங்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது நம்ம அனுபவத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதாவது காலையோட இணை சேர்த்தாவோ இல்லை வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்செமினேஷன் பண்ணாலோ இந்த மாடுகளுக்கு வந்து பச்சை தண்ணியில் குளிப்பாட்டினாலும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க அதை பற்றி நம்ம கண்டிப்பாக நம்ம அதை பண்ணுறோம் டாக்டர்ஸும் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி
வைக்கோல் மட்டும் போட்டால் போதுன்னு சொல்கிறாங்க உங்களுடைய அனுபவம் அது எப்படி இருக்குது இல்லை அப்படி கிடையாது நம்ம அது கடைசி ஒரு ரெண்டு மாதம் கண்டிப்பாக நல்ல சத்துள்ள ஆகாரம் அது கொடுக்கணும் முதல் நீங்கள் ஒரு செனை பிடிச்சி ஒரு மூணு மாதத்தில் பால் கம்மியாகுதுன்னு சொன்னால் அப்போ கூட நீங்கள் கொஞ்சம் குறைக்கலாம் சரி ஆனால் வந்து கடைசி ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நல்ல ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு கொடுத்தா தான் அடுத்த ஈத்துக்கு வந்து அது கன்று வளர்ப்பு நன்றாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த லேக்டேஷனில் மில்க் ஹீல்டும் உங்களுக்கு நல்லா கிடைக்கும் அந்த இது வந்து அதை நம்ம அனுபவத்தில் பார்த்துருக்கோம் சரிங்க அடுத்து இந்த தீவன மேலாண்மைனா என்னென்ன இதுக்கு கொடுக்குறீங்க அதாவது நம்ம கிட்டே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விவசாய நிலம் இருக்குது அதில் நீங்கள் பசந்தி உணவு உற்பத்தி பண்ணுவீங்க எந்தெந்த நேரத்தில் என்னென்ன தீவனம் கொடுக்குறீங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் காலையில் நேரத்தில் ட்ரை ஃபாடர் கொடுக்குறோம் டைம்ல சூப்பர் நெய் பேர் இந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இது இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈவினிங் டைம் கொடுக்குறோம் கடைசி கொஞ்சம் நாளாக கொடுக்க முடியாதில்ல கொஞ்சம் அந்த மழை சரியில்லாததால் சரி நம்ம போட்டு வச்சு இந்த சூப்பர் நெய் பேர்லேருந்து கூட நமக்கு ப்ராப்பர் ஈல்டு கிடைக்கல அதனால் பசந்தி இவனை கொஞ்சம் கம்மியாக தான் கிடச்சிட்டு இருக்குது இப்போ மாடுகளுக்கு அதுவும் போக அடர்த்தி இவனு சொல்லி ரெண்டு நேரமும் தண்ணிக்கு விடும்போது இந்த பாசி போட்டு நெல் தவிடு நெல் தவிடு கோதுமை தவிடு நெல் தவிடு நல்ல ஜீரணத்துக்கு நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நெல் தவிடு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்புறம் கம்பெனி தீவனை கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறோம் கேஎஸ் குச்சி பண்ணுறதுக்கு இந்த பெல்லட்டு யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இந்த மூணு தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் சனி மாடுகளுக்கு கடைசி ரெண்டு மாதத்தில் பருத்தி விதை நல்லா கொடுத்துட்ருக்கோம் சரிங்க அதாவது நம்ம பண்ணையில் இப்போ வந்து முப்பது மாடுகள் இருக்குன்னா எத்தனை மாடுகள் வந்து கரவையில் இருக்கின்றன எத்தனை வந்து சினையில் இருக்குது எந்த ரேஷியோவில் இருந்தால் இந்த பண்ணை இன்னும் லாபகரமாக இருக்கும் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் கண்டிப்பாக நமக்கு இந்த முப்பது மாடுகளில் வந்து இப்போ ஒரு கரவையில் ஒரு இருபது மாடுங்க இருக்குது ஒரு பத்து மாடுங்க பக்கத்தில் சினையில் இருக்குது அதுலேயும் ஒரு அஞ்சாறு மாடு பால் நிப்பாட்டின கண்டிஷன்லையும் இருக்குது ட்ரை பீரியடில் இருக்குது கடைசி ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் ஈன்ற கண்டிஷன்லாம் இருக்குது மாடுங்க எப்பயுமே நம்ம இந்த மாதிரி ஓரளவு மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் அடுத்தடுத்து கரெக்டான அந்த மாடுகளுக்கு பருவம் வந்தோன்னா கரெக்டான காலை நம்மக்கிட்டே இருக்கிறதால சரி அதை நம்ம மிஸ் பண்ணுறதில்ல கரெக்டாக வந்து காலைக்கு போட்டுடுறோம் அதனால் இந்த ரேஷியோ வந்து நம்ம குறைஞ்சது ஒரு பத்து மாடாவது சின மாடு இருந்துக்கிட்டே இருந்தால் தான் நமக்கு அடுத்தடுத்து இந்த பால் உற்பத்தி வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் குறையாமல் இருக்கும் நம்ம ஊரில் வந்த மாதிரி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கண்டிப்பாக அடுத்தது நம்மோட முதல்ல நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து இரநூத்தி முப்பது லிட்டர் நாங்கள் வந்து பால் கறக்கிறோன்னு சொல்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு தீவன செலவு சராசரி ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ வெளியிலேருந்து வாங்குறீங்க நீங்கள் வந்து கிராஸ் ஃபார்டர் வந்து உங்களுடைய விவசாய நிலத்துலேருந்து எடுக்கிறீங்க அதை விட்டுடுங்க வெளியிலேருந்து எவ்வளோ செலவு பண்ணுறீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன் எங்களுக்கு மொத்தமாக அதுக்கு ஒரு ஒரு மூவாயிரம் ரூபாயிலேருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு செலவாகுது இந்த மாடுகளுக்கு கொஞ்சம் பால் அதிகமாக கறக்கிற மிஷின் மாடுகளுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான தீவனம் கொடுத்துட்ருக்கோம் கொஞ்சம் பால் வத்தி மாடுகளுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த சினை பருவத்தில் அந்த கடைசி ரெண்டு மாதம் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே தீவனம் கொடுத்துட்ருக்கோம் பருத்தி விதை கட்டாயமாக கொடுத்துட்ருக்கோம் சரி இதில் வேலையாட்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பேர் இதில் வேலை செய்கிறாங்க எவ்வளோ நேரம் வேலை செய்கிறாங்க ஏன்னா நீங்கள் வந்து அதாவது பட்டுப்புழு ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் செம்மறி ஒரு பக்கம் வெள்ளாடு வளர்ப்பு எல்லாமே பண்ணுறீங்க வேலையாட்கள் வச்சுருக்கும் போது மாட்டுக்கு மட்டும் அவங்க செய்ய போகிறது இல்லை ஆமாம் ஸோ இந்த முப்பது மாடு இருக்கிற இடத்துல எத்தனை பேர் எவ்வளோ நேரம் ஒரு நாளைக்கு வேலை செய்கிறாங்க மாதத்தில் உங்களுக்கு அவ்வளோ எவ்வளோ நீங்கள் கூலியாக கொடுக்குறீங்க உங்களுக்கு வருமானமாக என்ன வருதுன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா எங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இந்த கலப்பு பண்ணையாக பண்ணுறதால ஆடு வளர்ப்பு பண்ணுறோம் மாடு வளர்ப்பு இருக்குது பால் பண்ண வச்சுருக்கோம் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு இப்போ செலவு பண்ணிகிட்ருக்கோம் செம்மறியும் வளர்த்துக்கிட்ருக்கோம் இது எல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களுக்கு மொத்தமாக ஒரு ஆறு ஆட்கள் இருக்காங்க வேலையாட்கள் இருக்காங்க இந்த ஆறு ஆட்கள் வந்து எல்லா வேலையுமே பார்த்துக்கிடுவாங்க இந்த வேலை அந்த வேலை இல்லை முதல்ல காலையில் எல்லாருமே வந்த உடனே இந்த ஒரு ரெண்டு பேர் ஆடுகளை பார்த்துக்கிடுவாங்க மாடுகளுக்கு தண்ணி கொடுறது செய்யுதுன்னு சொல்லி ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து செய்வோம் எல்லாருமே சேர்ந்து இந்த வேலையை பார்ப்போம் பார்த்து முடித்தோன்னே எல்லாருமே ஒன்று ஒரு சேர்ந்து இந்த பட்டுப்புழு வளர்ப்பு சம்மந்தமான வேலைகள் அது என்ன இருந்தாலும் எல்லோரும் சேர்ந்து பார்ப்போம் ஆறு பேர் இருக்காங்கன்னா ஆறு பேர் எல்லா வேலையும் கலந்து செய்கிறாங்க அதனால் நாங்கள்
மற்றபடி எங்களுக்கு இதர செலவுன்னா ஆள் சம்பளம் இந்த தீவன செலவு தான் இது போக எங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாலேருந்து மூவாயிரரூவா வரைக்கும் லாபமாக கிடச்சிட்ருக்கு இந்த பால் பண்ணிலேருந்து பால் பண்ணிலேருந்து மட்டும் கண்டிப்பாக லாபம் இருக்குன்னு சொல்லி கண்டிப்பாக கிடச்சிட்ருக்கு எங்களுக்கு சரி அதாவது இந்த ஐந்து வருட அனுபவத்தில் முதல்ல நீங்கள் என்னென்ன சவால்களை வந்து முதல்ல நம்ம பால் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரீடு செலக்ட் பண்ணுறதுல ரொம்ப சிரமப்பட்டோம் முதல்ல அந்த மாடு வந்து கொஞ்சம் விலை கம்மியாக கிடச்சேன்னா வாங்கிடுவோம் சரி அது எவ்வளோ பால் கறக்கும் செய்யும்னு சொல்லி அதெல்லாம் கவனிக்கிறது இல்லை முதல்ல வந்து ஒரு விலை கம்மியாக கிடச்ச மாடுங்கள் வந்து ஒரு பத்து லிட்டர் பன்னெண்டு லிட்டர் அந்த மாதிரி கறக்கும் சீக்கிரமாக வந்து அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துலேயே வந்து பால் உற்பத்தி ரொம்ப குறைய ஆரம்பிச்சிது அப்படி இருக்கும்போது வந்து அதோட தீவன செலவுக்கு தான் சரியாக இருந்தது அதோட பால் கறவை வந்து தீவன செலவுக்கு தான் சரியாக இருந்தது அது ஒரு பாடமாக இருந்தது எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் நாள் கழித்து திரும்ப மாடுகளை மாற்றும்போது வந்து எங்களுக்கு ஒரு மினிமம் வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு பதினஞ்சு லிட்ரு கொடுக்குற மாடுகளாக பார்த்து தான் வாங்கணும் அந்த மாதிரி கறவைகளில் மாடுகளை தான் வாங்கணும் அது ஒரு விஷயம் நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் முதல்ல பண்ண தப்புலேருந்து உங்ககிட்ட ஒரு மாடு அதிகபட்சம் எத்தனை லிட்ரு பால் கறக்குது எங்ககிட்ட இருபது லிட்டருக்கு மேலே கறக்கிற மாடுங்க ஒரு நாலு அஞ்சு மாடுங்க இருக்குது இருபது லிட்டர்னா அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளைக்கு இருபதுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு லிட்ரு வரை கறக்கிற மாடுங்கள் இருக்குது சரி நீங்கள் பின்னாடி பார்க்குற இந்த ரெண்டு மூணு மாடுங்க வந்து ஆவரேஜாக ஒரு இருபது லிட்டர் கறக்கிற மாடுங்க தான் அந்த பக்கம் இருக்கிற மாடுங்க ஒரு ரெண்டு மாடு இருக்குது இருபது லிட்டர் கறக்கிற மாதிரி சரிங்க இந்த கெடேரி கன்றுகள் பிறந்தான் நீங்கள் உங்களுடைய பண்ணைக்கே வச்சுக்குவீங்களா இந்த மாடுகளின் சராசரி ஆயுள் காலம் எவ்வளவு இந்த மாடுங்க நம்ம வந்து அதுக்கு வந்து தீவன முறைகள் எல்லாம் நல்லா ஹெல்த்தியாக பராமரித்து வந்தோம்னா நம்ம பத்து இது வரைக்கும் பத்து இது மாடுங்க கூட நம்மகிட்ட இருக்குது சரிலேருந்து இருந்த மாடுங்க கூட இருக்குது நீங்கள் பார்க்குற இந்த செவல இந்த கன்றுக்குட்டியில் நம்ம வீட்டிலே பிறந்த கன்றுக்குட்டி தான் இந்த கன்றுக்குட்டி சரி இதுலேயும் நல்ல பால் கரப்பு இருக்கப்போ இது ரெண்டு இது முடிச்சிருக்கப்போ மேக்ஸிமம் நல்ல கெடேரி கண்ட்ரியில் நாங்கள் வளர்த்து நம்ம பண்ணையிலே நிப்பாட்டிக்கிறோம் மேக்ஸிமம் கொஞ்சம் வயதான மாடுங்களை வந்து சனை பருவத்திலே கொடுத்துட்றோம் கொஞ்சம் கழிச்சிடுறோம் அந்த மாதிரி மாடுங்களை சரிங்க அதாவது நம்மோட வந்து இந்த நோய் மேலாண்மையிலேருந்து எப்படி இதை லாபகரமாக கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் சொன்னீங்க நீங்கள் எப்படி இதை விற்பனை செய்கிறீங்க இந்த பால் விற்பனை வந்து நம்ம இப்போ தனியார் டிப்போக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் முதல்ல வந்து எங்கள் பக்கத்தில் இருக்க டவுன் கோவில் பெட்டிக்கு எல்லா பொருளையும் அங்கே தான் கொண்டு போய் சேல் பண்ணிகிட்ருந்தோம் கடைகளுக்கு கொடுத்துட்ருந்தோம் ரெண்டு மூணு கஸ்டமர்ஸுக்கு பெரிய கஸ்டமர் கொடுத்துட்ருந்தோம் அதில் கொஞ்சம் நடைமுறை சிக்கல் இருந்தது எங்களோட தொழிலுக்கு நாங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பார்க்குறதால ஆட்டு பொண்ணை பட்டுப்புழு வளர்ப்பு செம்மறி வளர்ப்பு எல்லாமே சேர்ந்து பண்ணுறதால அது கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது எங்களுக்கு அதுவும் போக அங்கே அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு பணம் கலெக்ட் பண்ணுறது செய்கிறதுலையும் கொஞ்சம் சிரமம் இருந்தது அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்னால நாங்கள் அது வேண்டான்னு சொல்லிட்டு டிப்போக்கே கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ டிப்போவில் எங்களுக்கு லிட்டருக்கு முப்பது ரூபா கிடச்சிட்ருக்கு இப்படி தான் பண்ணணும்னு சொல்லலை அவங்கவுங்க வசதிக்கு தகுந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிட் டவுன் எதாவது பக்கத்தில் இருக்குது நல்ல கஸ்டமர்ஸ் கிடைக்கிறாங்கன்னு அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணலாம் எங்களுக்கு அது தோதுப்படல டைமிங் முதல்ல செட் ஆகலை காலையில் சீக்கிரம் செக் பண்ண வேண்டியிருந்தது சரி அதில் கொஞ்சம் சிரமங்கள் இருந்ததால் அதை தவிர்த்துட்டோம் அதை நிப்பாட்டிட்டோம் அந்த மாதிரி பண்ணுறது இப்போது நம்மகிட்ட இருக்க இட வசதிக்கு இன்னும் ஒரு முப்பது மாடு வைத்து அதை பராமரிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு இருக்குது இட வசதி இருக்குது இந்த முப்பது மாடுகளோடு நிறுத்திட்டீங்க என்ன காரணம்னு முப்பது மாடுகள் நம்ம எங்கிட்ட ஒரு ஐம்பது மாடுகள் வரைக்கும் இருந்தது அதாவது எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு வணிக ரீதியாக தான் நம்ம பண்ணுறோம் வருமானத்தை நோக்கி தான் நம்ம போகிறோம் அப்படிங்கும்போது இதை அதிகப்படுத்தும் போது இன்னும் நமக்கு லாபகரமாக இருக்கும் இல்லைங்களா கண்டிப்பாக இருக்கும் நல்லா எங்களுக்கு எங்கிட்ட இதுக்கு முன்னாடி ஐம்பது மாடு வரைக்கும் இருந்தது நிறைய பால் உற்பத்தி இருந்தது ஒரு நாளைக்கு ஒரு நானூறு லிட்ரு நானூற்றம்பது லிட்ரு வரைக்கும் கூட போயிட்டு இருந்தது கோல்பெட்டிக்கு போகும்போது போயிட்டு இருந்தது அப்புறம் வந்து கடைசி ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷமாகவே எங்களுக்கு இங்கே மழைப்பொழிவு அந்தளவுக்கு சொல்லிக்கிற மாதிரி இல்லை நம்ம மாவட்டத்துலேயும் ரொம்ப கம்மியான மழைப்பொழிவு தீவனத்துக்கு நிறைய பற்றாக்குறை பசு தீவனங்கள் வந்து மழை பெஞ்சு வர்றது மாதிரி நம்ம கிணத்து தண்ணி பாஞ்சு வர்றது இல்லை மழை பெஞ்சு வந்து ரொம்ப நல்லா செழிப்பாக வருது சீக்கிரம் வளரும் பசு தீவனங்களுக்கு ரொம்ப தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டது அது மாதிரி போன வருஷமும் சரியாக மழைப்பொழிவு இல்லாததால் இந்த
நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாவு அரைக்கும் இயந்திரம் ஒண்ணு வச்சிருக்கீங்க அடுத்தது வந்து கறவை இயந்திரம் வச்சிருக்கீங்க சாஃப் கட்டர் வச்சிருக்கீங்க இத மூணு தவிர வேற ஏதாவது வச்சிருக்கீங்களா இல்ல வேற மிஷின் எதுவும் இல்ல இது மூணு அப்புறங்க இந்த பால் பண்ணையில வந்து இந்த கறவை இயந்திரம் அவசியமா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க அடுத்தது நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா மிஷினை போடும்போது அது பால் வருதா இல்லையான்னு தெரியாது அதில் இருக்கிற ரத்தமும் வந்துடும் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க சமூக வலைத்தளத்தில் இதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் இது வந்து முற்றிலும் தவறான கருத்து தான் சொல்லுவேன் நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு வருஷமாகவே இந்த பால் கறக்கும் எந்திரம் வச்சு தான் பால் கறந்துட்ருக்கோம் இதில் ஒரு மெயின் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நீங்கள் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டாம் கறவைக்கார் யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்க வேண்டாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் மிஷின் ஹேண்டில் பண்ணுறது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் அண்டு ஈஸி தான் நம்மளே இதை ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எங்கள் பண்ணையில் உள்ள எல்லாருமே இந்த மிஷின் யூஸ் பண்ண பழகிக்கிட்டாங்க அது மாதிரி நமக்கு இந்த ஒரு ஒரு பத்து லிட்ரு கரவுள்ள மாட்டில் கூட நம்ம கறக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷத்தில் கறந்து முடிச்சிடலாம் ஆள் கறக்கிறதுக்கும் மிஷின் கறக்கிறதும் கண்டிப்பாக வெ வித்தியாசம் இருக்குது முதல்ல ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக இருக்கும் மிஷினில் கறக்கிறது வந்து இன்னொன்று வந்து வேலையாட்கள் வந்து அவங்க விருப்பு விருப்புக்கு தகுந்த மாதிரி கொஞ்சம் முன்ன பின்னே கறப்பா அங்கே செய்வாங்க ஆனால் இது வந்து அப்படி கிடையாது நாலு கம்பளி ஒரே மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி செஞ்சு ஒரு சீக்கிரமாக பால் கறந்து விட்டுருந்தது சரிங்க பால் வந்து கறந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதுவே நின்னுடுங்களா இல்லை எப்படி இல்லை நிற்காது அது கறந்துட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி கண்டிப்பாக அது ரத்தம்லாம் கலந்து வராது அது சரிங்க அது சாதாரண அப்படினா ஆள் கறந்தால் கூட ஒரு பத்து லிட்டர் உள்ள மாடலில் பத்து லிட்டர் கறந்து முடிச்சுட்டு சரி சும்மா கறந்தால் கூட அப்போ ரத்தம் வரணும்ல அந்த மாதிரி எந்த ஒரு இது வரல இல்லை அப்போ மிஷின்லேயும் வராது கண்டிப்பாக நம்ம கறக்கிறத விட ரொம்ப அவ்வளோ சாஃப்டாக அது மிஷின் கறக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி செஞ்சு சரிங்க அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் மாடுகளுக்கு நல்ல சுகமாக இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதுக்கு சரிங்க இந்த கறவை இயந்திரம் வந்து எங்கே வாங்குனீங்க எந்த கம்பெனி உங்களுக்கு வந்து அதில் ஏதாவது பிரச்சனைகள் வருதா எப்படி அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்ல முடியும் இல்லை இந்த மிஷினு வந்து நம்ம மாடர்ன் டெய்ரி மிஷின் இருக்குது சொல்லி கோயம்புத்தூரில் ஒரு கம்பெனி இருக்குது அவங்ககிட்ட தான் வாங்கணும் சரி இது வந்து ஒரே டைமில் ரெண்டு மாடுகள் அட்ட டைமில் கறக்கலாம் ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மோட நிறைய விஷயங்களை சொல்லிக்கிறீங்க கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு புதிய பண்ணையாளர்களுக்கோ இல்லை ஏற்கனவே நடத்திட்டு வரவங்களுக்கோ நமக்கு கிடைச்ச கருத்து இது நமக்கு கிடைச்ச அனுபவத்தில் கிடைச்ச கருத்துக்கள் இதெல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் சில பேர் பால் பண்ணி லாபமே இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லை ஊரில் நல்லா தான் போயிட்டுருக்குது சொந்தமாக தோட்டம் இருக்குது அதுலேருந்து வர்ற தீவனங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறதால ஓரளவு நல்ல லாபகரமான தொழில் தான் எங்களுக்கு தெரியுது அது போக கலப்பு பண்ணையாக பண்ணுறோம் ஆளுங்க எல்லோரும் எல்லா வேலையும் சேர்த்து பார்த்துக்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு நல்ல பண்ணையாக தான் தெரியுது சரிங்க உங்களுடைய நேரத்துக்கு ரொம்ப நன்றி ஓகே ரொம்ப நன்றி